An anti-government protest in Ethiopia's capital, Addis Ababa, has turned violent, with fights breaking out between police and demonstrators, and six people have reportedly been killed in violence in the north of the country. The protests, organized by the ethnic Oromo community, were against what they say is an unfair distribution of wealth in the country. It's the latest in a wave of large and violent protests against the government that have left hundreds dead and thousands jailed. የተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች ሰሞኑን ከዝብ አይተቃሙ ጋር በተያዘ ምክንያት የበርካታ ሰላማዊ ዜጎች ህይወት ተቀጥፎባቸዋል አያሌዎችም ለስራ ተዳርገዋል ንብረትም ወድሟል ሲሉ በርካታ አልማቀፋይ የዜና ምንጮችም ኢትዮጵያን በተመለከተ ሰፊ ሽፈን በመስጠትም ኢትዮጵያን በሞት እና በእስራት ያስተናገደች አገር ሲሉ በሳምንቱ ማብቂያ ላይ ቃኝተዋታል ያም ሳምንታይ ዜና ደሳችን በዚህ ሀገራዊና ወክታይ ጉዳይ ዙሪያ ያው ተነጥናል መልካም ቆይታ ሳይሉ yanet.com ድረገጽ ዘገባ ስንነሳም በታሪካይቷ እና ጥንታይቷ የጎንደር ከተማ አርብዕለት በሰላማይ ሰልፈኞችና በአገዛዙ ፖሊሶች መካከል በተፈጠረው ግጭት በትንሹ ሁለት ሰላማይ ሰልፈኞች ተገድለዋል ቆልቃይ ተዝብ የማን ጥያቄ ጋር በተያዘ በአገዛዙ ተሃይሎች በቁጥጥር ስር ካሉትም የኮሚቴ አባላት መካከል አንዱ ፍርድ ቤት መቅረባቸውን ተከትሎ የተነሳው ግብግብ ለግጭቱ መንስኤ እንደነበረ አንድ ስማቸው እንዳይገለጽ እየጠየቁ ያይን እማኘ ለyanet.com ተናግረዋል የክልሉ ዳንት የሆኑት አቶ ገዱ አንደርጋቸው ለአገር ውስጥ ወይም ለአገዛዙ ጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ የሞተውን የሰው ቁጥር ለጊዜው ባይገልጹም ተቃውሞ ህገወጥ እንደነበረና የደነት ኃይላቸው በማንኛውም ወገኖች ላይ እርምጃን ይወስዳል ሲሉ ማስጠንቀቃቸውን ዘገባው ተቀሷል። ሰሞነኛውን ህዝብ አይ ተቃውሞና ውጤቱን በተመለከተም አልጀዚራ የቴሌቪዥን ጣቢያ ሰሜናዊ ጎንደር ባስተናገደችው ህዝብ አይ ተቃውሞ በሁለት ቀናት ውስጥ በትንሹ ስድስት ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ተቀሶ በተለይ ቀዳሚ ዓለት ብቻ አራት ሰዎች ታቸውን ያወሰው ዜና ዘገባው በማቾቹ ዙሪያ የአዲስ አበባ ገዦች አስተት ከመስጠትም ተቆጥበዋል ብሏል ጎንደር ላይ የተቀሰቀሰው ሰሞነኛው ህዝብ አይተቃሙ ወደ ሸዋ አምቦ ሆለታም ወለጋ ነቀምትም ደቡብ ኢትዮጵያ ሻሸመነ ተዛምቶ ለወራት ተዳፍነው የነበረው የኦሮሚያ ህዝባዊ ቁጣና እንብተኝነት ቀዳሚ ለተም ከአገሪቱ መዲና አዲስ አበባ ፍንፊኔ እንብርት ላይ ከሚገኘው የመስቀል አደባባይ ላይ በመድረሱ ቁጥራቸው ከ500 የሚበልጡ ሰልፈኞች ግዙፉን የፖሊስና የድነት ኃይሎች በቃን በመጣስም ካደባባዩ በመገኘትም ንጻነታችን እንሻለን የፖለቲካና የህልና እስረኞቻችን ባስቸኳይ ይፈቱልን የሚሉና መሰል መፈክሮችን በማንገብና በማስተጋባት ተቃውሞቸውን ያሰሙ ሲሆን ሰልፉን ለመበተን በስፍራው ቀደሞ ተድራይቶ ይጣባበቅ የነበረው ያገዛዘው ጽታና የድነት ኃይል በሰላማይ ዜጎች ላይ እጅግ ጭካኔ የተሞላበት ድብደባና ያስለቃሽ ጢስ ጥቃት በማድረጉ በተጨማሪ ከ10 የሚበልጡ ሰልፈኞችን ወደ አልታወቀ ስፍራ ታስረው መጋዛቸው ተዘግቧል different parts of the country it appears that the government has um, shut down social media has blocked a telephone network in parts um, of the country uh, but what we do know is that there is an increased security presence in and around the capital Addis Ababa uh, early this morning hundreds of protesters tried to gather around Mescal Square that's a town square they were quickly dispersed by police some of them were arrested as well uh, we also tried to go to the offices uh, of the blue party that's one of the opposition parties planning some of the protests uh, we found plain clothes security agents there who refused us uh, from going in um, we have been told that uh, there's been protests <laughs> አንድ መቶ ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ 80 ከ100 የሚገመተውን ቁጥር ያዙት ያማራና ኦሮሞ ክልል ተወላጆችም ከአጠቃላይ ህዝቡ 6 ከ100 በሚሆነውና የሀገሪቱን ቆልፍ የፖለቲካና የኢኮኖሚ መሻዙሮችን በሚዘውሩትም የትግራይ ወይም ህዋት ድርጅትም የመገለል እርምጃ ይወሰድብናል የሰራም የመንግስታዊና የደንነት ዋስትናዎቻችን ተገፎናል የሚሉ ሮሮች እንደሚያሰሙ የዘገበው አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የዜና ዘገባ ወሊሶን አምቦና ነቀምትም በተቃሞ ሰልፈኞችም እና በአገዛዙ ታጣቂዎች መካከል ግጭትን ማስተናገዳቸውን ያካቢው ሰዎችን ዋቢ አድርጎ አስነበበዋል የዜና ሮይተርስ አገልግሎት የጠቀሰው ጃካርታ ግሎብ የተባለው ድህረ ገጽም ካምቦ ሰልፈኞች መካከል አንዱ የሰባይ መብታቸው በዚህ መንግስት በጽኑ 
ተረግጧልም አገዛዙን የሚቃወሙ እጣ ፈንታቸው እስር ቤት ነው የፖለቲካ ታሳሪዎች በሙሉ ባስጨኳ ሊለቀቁ ይገባል ማለቱን አስነብዋል ባንቦ ህዝባዊ ተቃሞ አንድ ሰው በአገዛዙ ታጣቂዎች መሞቱን የአይንማኞችም ለዜና ሮይተርስ ገልጸውለታል ያገዛዙ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የህዝባዊ ተቃሞ መሪዎች የሌሉበት በመሆኑ ህዝቡ ከተቃሞ ወደ ጎዳናዎች እንዳይወጣ የሚል ማስጠንቀቂያ ከሰጡ ከሰዓታት በኋላ በያቅጣጫው ጋንፍሎ ይወጣውና በሶቱን ለማግለጽ የሞከረው ሰልፈኞችም ዓላማን ለማስተጋባት ድልድይ የሆነው የኢንተርኔት አገልግሎት የማህበራዊ ድረገጾች በአዲስ አበባና በተለያዩ ከተሞች የነበራቸውን መደበኛ አገልግሎት መስተጓጎሉ የተስተዋለ ሲሆን ይህም እክል የመረጃ አገልግሎት ፍሰቱን ለማስቀረት ስለመሆኑ ወይም ዓለምሆኑ ለጊዜው አልታወቀም happening it's been months of protests by uh, the two largest ethnic groups uh, saying that the government has uh, marginalized them protesters saying that they're fighting um, for their economic and political rights they say that uh, the government is very oppressive and they just want their voices heard አለፈው ህዳር ወር በመራብ ሽዋ ግንጪ አካባቢ ከአንድ ህገ ወጥ ለማት ወይም የመሬት መቀራመት ጉዳይ ጋር በተያዘ በአብዛኛው የኦሮሚያ ከተሞች የተከሰቀሰው ህዝባዊ ቁጣን ተከትሎ ከ400 በላይ ሰላማይ ዜጎች በመንግስት ታጣቂዎች ግድያ እንደደረሰባቸው በሽዎችም መታገዳቸው ወይ መታሰራቸው የሰባ መተ ማጋዎች መግለጻቸው አይዘነጋም ታዋቂው የዋሽንግተን ፖስት በአርብለት ዘገባው ኢትዮጵያኖች በጸረ ፋሽስት ኢጣሊያን ዘመንም ሆነ በአሁን ወቅት ለጭቆና ያሳዩትን እንብተኝነትን ከዚያም ከዚም ያስነበበ ሲሆን ባለፈው ታሳስ 2015 ኢሮፓ ቁጥጥር ቦሮሚያ የተፈጠረውን ግጭትም በማስመልከትም አውስቶታል ዲንካ ጫላ ይባላል በታጣቂዎችም ጥይት ተመቶ የተገደለ ሲሆን ለመገደሉ ምክንያትም ለተቃሙ ሰልፍ በመውጣቱ ብቻ ነበር ይላል የመንግስት አካል ዩነና በዲንቃ መሞት መሪር ሀዘናቸው ከልባቸው አሎጣ ያለው ቤተሰቦቹ ግን ማቹ ቤተሰባቸው ዲንቃ በተቃዋሚዎች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም ሲሉ ይሟጋታሉ ቦሮሚያ ሆነም በአማራው ክልል ጎንደር ውስጥ የተነሳው ህዝባዊ ተቃውሞና የታጣቂዎች ምላሽን የዘገበው ዋሽንግተን ፖስትም በኢትዮጵያ ሐሳብን በነጻ የመግለጽ መብት ችግሮች ያሉበት በመሆኑ መረጃዎችን በተገቢው መንገድ ማግኘት ይከብዳልም ብሏል አፍሪካ አግም rb.com የተሰኘው ድህረ ገጽ በበኩሉ ያልተጠበቀና አገር አቀፍ ባለው የኦሮሚያው ህዝብ የተቃሙ እንቅስቃሴ በተመለከተ ምን ተፈጸመ በማንና ለምን የሚሉ መጠይቆችን አቀርቦ ምላሹን ሲዘረዝር ደርዘን የሚሆኑ አሊያም 50 የሚገመቱ ሰላማይ ሰዎች ሳይሞቱ እንዳልቀረ እንዲሁም በመቶች የሚቆጠሩ ሰዎች ከተለያዩ ከ200 ከተሞች ውስጥም በታጣቂ ኃይሎችም ቢታሰሩ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰላማይ ሰልፈኞች በአገዛዙ ላይ ያላቸው በሶትና ቅሬታ ለመግለጽ ወደ ጎዳናዎች መውጣታቸውን በማስመልከትም ሰላማይ ሰልፈኞቹ በመራብ ሽዋ ከአዲስ አበባ 44 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘውን ሆሎታ ከተማን የተቃውሞ ሰልፈኞች ሁሉም በመስል አስደግፎ አቀርቦታል ፕሬስ ቲቪ ኦሮሞ ህዝቦች ፌደራል ኮንግረስ ኤፍኮ ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር መረራ ጉዲናን ጠቅሶ እንደዘገበው ህዝባዊ ተቃውሞ ዜጎቹ በአገዛዙ ላይ ያደረባቸው ቅራኔና ተቃውሞ ለመግለጽ ያሳዩት ህዝባዊ እንብተኝነት ንጸብራ ቅንጂ የፖለቲካ ፓርቲዎች የመሩትም ወይም ያቀናባበሩት ሰልፍ አልነበረም ሲሉ አስተታቸውን ሰጥተውታል አገዛዙ እስካሁን ድረስ በሰው ህይወት ዙሪያ ስለደረሰው ጉዳት ዝርዝር ማብራሪያ ተመስጠትም ቢቆጠብም ሰልፈኞቹ ኃላፊ ነትን ያልወሰዱ ኃይሎች የተካተቱበት እንደነበረም ህገወጥ መሆኑንም ያገዛዙ ባለስልጣናት ሲናገሩ መቆየታቸውን ብሉምበርግ ድረገጽ ጠቅሷል በአምቦም አንድ ሰው ሲሞት በወለጋም በለቀምትም በትንሹ አራት ሰላማይ ሰልፈኞችን በታጣቂዎች መገደላቸውን እንዲሁም በመስራቅ ኦሮሚያ ሐረማያ ሰባ ሰዎችም መሞታቸውን ብሉምበርግ አያይዞ ዘግቧል ለብር ሬዲዮ ጥንቅር ታምሩ ገዳናይ ቻርን ሰንበት